அன்பு தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் குமரியில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா உள்ளுக்குள்ளே இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது குமரியில் மட்டும் இல்லை திருச்சியில் நடக்குது எல்லா மாவட்டங்களையும் நடக்குது அதாவது கவுன்சிலர் ஒருத்தராக இருப்பார் நகர செயலாளருக்கும் கவுன்சிலருக்கும் ஆகாது கவுன்சிலருக்கும் வந்து வட்ட செயலாளருக்கும் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் சேர்மனுக்கும் வந்து மாவட்ட தலைவருக்கும் ஆகாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உள்ளே போய்கிட்டே தான் இருக்குது பல இடத்துல மெல்ல மெல்ல அது வெளியே வருது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பல இந்த நகராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் கவுன்சிலர் எழுச்சி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திமுக கவுன்சிலர் திமுக மேயர் கேன்ஸ்டாவே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களால் வேலை செய்ய முடியல அங்கே தலை காட்ட முடியல எல்லாம் காரி துப்புறாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஓப்பனாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது இதற்கு காரணம் என்னென்னா இது கருணாநிதி அவர்கள் காலத்தில் நடக்குமானா பெருசாக நடக்காது ஏன்னா இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் உடனே ரிசால்வ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பெருசாக அந்த புரிதல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல குமரி மாடல் நடக்கக்கூடிய விஷயம் எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா பஞ்சாயத்துக்கு கனிமொழி அவர்களே அமைச்சு நீங்கள் போய் அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு அமைச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நார் கோயிலில் எம்எல்ஏ போட்டி போடுறது சுரேஷ் ராஜ் போட்டி போகிறாரு அங்கே தோற்று போயிடுறாரு சுரேஷ் ராஜ் அவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டாலின் அவர்களோட க்ளோஸ் அப்படின்னு அறியப்படக்கூடிய ஒரு நபர் அப்போ எப்போவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரசியலில் ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு தலை தான் இருக்க முடியும் ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து ஒரு அமைச்சர் வரதே பெரிய விஷயம் ஸோ அங்கே வந்து ஜெயிச்ச மனோ தங்கராஜ் அவர்களுக்கு மினிஸ்ட்ரி கொடுக்குறாங்க இப்போ மினிஸ்ட்ரி மாற்றி பால்வளத்துறை அதில் இப்போ பிரச்சனையை மாற்றிட்டு இருக்காருங்கிறது வேறு விஷயம் பட் இருந்தாலும் அங்கே லோக்கல் பாலிடிக்ஸும் பண்ணோம் ஸ்டேட் லெவல் பாலிடிக்ஸும் பண்ணோம் அப்போ தான் சர்வே பண்ண முடியும் ஸோ அந்த லோக்கல் பாலிடிக்ஸில் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுரேஷ் ராஜ் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஒதுக்குறாங்க யாரோட சேர்ந்து ஒதுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நார்கோயில் மேயர் இருக்கார்ல அவர் பேர்னா மகேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இரட்டை கூழல் துப்பாக்கி மாதிரி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பாருங்கள் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஒரு குரலுக்கு இன்னொரு குரலில் பார்த்து காண்ட் ஆகிடுச்சோ இல்லையோன்னு தெரியல இந்த வடிவில் அவர்கள் ஐயனாரா அவர் வர பார்த்தீங்களா அப்போ சைடில் ரெண்டு பாடி கட்ஸ் வரும் பார்த்தீங்களா பாடி கட்ஸ் கிளீனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இரட்டை குரலில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன என்னோட முன்னாடி போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சோ என்ன அப்படின்னு தெரியல பட் ஃபஸ்ட்டு சுரேஷ் ராஜ் அவர்களை தோக்கடிக்கும் போது சுரேஷ் ராஜ் வந்து பிஜேபிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஆனாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் அவர்கள் இருக்கார் பார்த்தீங்களா இந்த மகேஷ் அவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்த டிஎம்கே ஆஃபீஸர் தன்னோட ஓன் செலவில் கருணாநிதி அவர்களோட சிலையை வச்சு என்ன பண்ணுறது வச்சு அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் கிராண்டாக பண்ணிட்டாரு ஸ்டாலின் அவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு அப்போ என்ன கூட கொஞ்சம் நான் மினிஸ்டரு அவன் மேயர் நம்மளை விட ஃபாவலாக போகிறானே அப்படின்னு சொல்லி அங்கு ஒரு பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது சோ அரசல் புரசலாக இது பேசப்படுது அமைச்சருக்கு ஒரு டீம் இவங்களுக்கு ஒரு டீம் அப்படினு மாறுது அப்ப வளர்ச்சி பணி அங்க எப்படி அடி வாங்குன்னு பாருங்க அமைச்சருக்கு ஒரு டீம்னா சில கவுன்சிலர்கள்லாம் எப்படி பார்த்தாலும் அமைச்சர் அவர் வந்து ஸ்டேட்ல இருக்காரு அவர் சொல்றதே கேட்கலாம் அப்படி ஏனா politics ல தான் மேட்டர் எங்க பவர் இருக்கோ இப்ப நீங்க உங்களை புடிச்சு நாலு பேர் உங்க பின்னாடி இருக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு பவர் உங்க கிட்ட இல்லனா உங்களை விட்டு வேற இடத்துக்கு போய்டுவாங்க இது நிதர்சனமான உண்மை சோ அமைச்சர் பார்த்து சில பேர்கள் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அந்த நகராட்சியை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயமும் வெளியே வருது இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா துணை மேயர் மெர்சி அவர்கள் மேயரை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இவர் மேயர் வந்து மகேஷ் வந்து எல்லாரையும் தவறாக பேசுறாரு அப்படி இப்படின்னு ஸோ இதுக்கு பின்னாடியும் வந்து நம்மளோட மனோ தங்கராஜ் அவர்கள்லாம் இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வருது இந்த பிரச்சனை பெருசாய் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலிடத்துக்கு தெரிய வருது அங்கேயும் பிரச்சனைனா ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்னென்னா குமரி மாவட்டம் அந்த சைட்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏரியா சென்சிட்டிவ் ஏரியானா அங்கேருந்து தான் நமக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பாஜகவுக்கு ஃபஸ்ட்டு எம்பியும் கிடச்சிது சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக இருந்தார் ஸோ இந்த ஏரியா விட்டால் பாஜக அசால்ட்டாக தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு பஞ்சாயத்துக்கு கனிமொழி அவர்கள் அமைச்சிருக்காங்க அவங்க அங்கே போய் தனித்தனியாக பேசி இந்த ஒரு மத்தியஸ்தம் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியல பொதுவாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது இப்போ திருச்சி சிவா அவர்களுக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட கே நேரம் அவர்களுக்கும் பிரச்சனை வரும்போது ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா நின்று ஒரு பேட்டி கொடுக்க வைப்பாங்க அதில் திருச்சி சிவா அவர்களோட ஃபேஸை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஏதோ வேண்டாம் வேறுக்குனு பேர்த்து காண்டாக இருக்கும்னு பேர் வச்ச மாதிரி அவருக்கு ஒன்று வந்து சும்மா நிக்க வச்சிருக்காங்க வேறு வழியில் தலைமை சொல்லுதுன்னு கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிக்க வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குயிக் ஃபிக்ஸ் ச
கேமரா இயக்கவா யூடியூபில் வீடியோ போடவா அப்படின்னு நாமளும் அடுக்க முடியா பேச வேண்டியிருக்கு அந்த நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டாங்க ஆளுநர் அரசியல்வாதி மாதிரி பேசுறாரு நாங்களும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க சொல்ற மாதிரி ஒன்றிய அரசுக்கு கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனா அவங்க எந்த ஆக்சனும் எடுக்கல ஏன் நாங்க எவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் உங்ககிட்ட இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சரை பத்தி ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறீங்களா செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பத்தி உங்ககிட்ட வராத கம்ப்ளைண்டே கிடையாது பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ராவா வாங்குறாங்க கரண்ட் பிரச்சனை ஜாஸ்தியா இருக்கு பத்திரிகையாளர்களை ஒழுங்காக மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பெரிய பெரிய கேசஸ் பாக்கி இருக்கு எவ்வளவோ கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியே இன்வெஸ்டிகேஷனில் என்ன ப்ராக்ரஸ் இருக்கு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் கேஸில் ஸோ கம்ப்ளைண்ட்டை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் பேச வேணாம் அதுக்கு உண்டான எந்த விதமான ஒரு ஒரு தகுதியும் திமுக காரங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு கருத்தாக இருக்கு அடுத்தது பாருங்க இவங்க இந்த எங்க போனாலும் கவர்னரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த நூற்றாண்டு விழால கருணாநிதியை பத்தி பேசுறாங்களோ இல்லையோ கவர்னரை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஊபிஸ்கள்லாம் உடன்பிறப்புகள்லாம் எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா இந்த ராஜீவ் காந்தி பத்மபிரியா புது ஊபிஸ் இந்த புது ஊபிஸ்க்கு ஒரு உற்சாகம் இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து வந்தேறி அப்படிங்கிறாங்க அங்கிருந்து வந்தவன் இங்கிருந்து வந்தவன் அங்க இருக்கும்போது அவரை பத்தி அப்படி பேசினேடா இப்ப வந்து இங்க இப்படி பேசுறேடா இதெல்லாம் ஒரு குழப்பான அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க சாதாரண பர்ஃபார்மன்ஸை விட எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு முடிந்தால் கவர்னரை கவர்னர் பதவியை ரிசைன் பண்ணிட்டு களத்துக்கு வர சொல்லுங்க அப்புறம் தெரியும் நாங்கள் யாருன்னு அவர் ஏன்னா நடுஜாமத்துக்கு சுருகாடு போனோம் கவர்னர் பதவி கொடுக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு மாண்பு வேணும் முடிஞ்சா நீ கவர்னராய் அவர்கிட்ட போய் பிரச்சனை பண்ணு ஏ முடியுமா சத்தியமா முடியாது இல்லை ஆகையினால என்ன கொடுக்குறாங்களோ வாங்கிட்டு புதுசா என்ன வேலை கொடுத்தாங்களோ எப்படி கூவ சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி போய் கூடுங்க கொஞ்சமாவது வெக்கம் வேணும் அவங்களுக்கு அந்த பத்மபிரியா ராஜீவ் காந்தி அங்க இருக்கும் போதெல்லாம் கருணாநிதி அப்புறம் ஸ்டாலின் அவர்களை பத்தினா அவ்வளோ கேவலமா பேசிட்டு இன்னைக்கு பதவி கொடுக்குறாங்க நாலு இடத்துல கூட்டு போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம தங்கச்சியா அக்காவும் தெரியல பத்மபிரியா அவர்கள் இந்த தலையில் விழுந்த இந்த பூ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுருக்காங்க இதுதான் பெண்ணியமா இதுதான் முற்போக்கு சிந்தனையா அப்படின்னு எல்லாரும் வினையதரத்தில் கழுவி ஊற்றுறாங்க இதுக்கு வேண்டி தான் நீங்கள் எவ்வளோ பேசுறீங்களா பேசுறதும் ஒரு பிடி கிடையாது பண்ணுற வேலையும் ஏதாவது புதுசாக ஒரு சாதனை மாதிரி பண்ணுறோன்னா அதுவும் கிடையாது எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலின் இங்கே இருந்தாருன்னா ஒரு பத்து மரம் நடங்குடா அதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா பத்தாயிரம் கோடிக்கு ஏசி போடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சம்மந்தமே இல்லாத பேசக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக இப்போ பத்மபிரியா அவர்கள் உருவாகிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு எல்லாம் அதுக்கு தான் புரியுதுங்களா இந்த புது போராளிகள் பழைய போராளிகள் எல்லாம் வாய மூடிட்டு இருப்பாங்க எப்ப முக்கியமான பிரச்சனைகள் வருதோ எப்ப ஆளும் அரசுக்கு அகேன்ஸ்டா கேள்விகள் கேட்கணுமோ வாய மூடிட்டு ஊர்ல இருக்கோமா இல்ல நான் இன்னைக்கு லீவ் சார் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து சிக் லீவ் சார் வயிற்று கலக்குது சார் அதனால லீவ் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வாய மூடிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா அந்த நேரத்துல பேச மாட்டாங்க இதே ராஜீவ் காந்தி இதே பத்மபிரியா மேடம் இவங்க எல்லாம் நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசு பள்ளிகளில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு காலையில் நாங்கள் வந்து ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு போஷாக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே எங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் போடுவீங்க தட்டு வேணும்ல சாப்பிட்றதுக்கு டம்ளர் வேணும்ல அந்த குடிக்கிறதுக்கு இல்லை வந்து நீங்கள் இந்த மண்சோறு போடுற மாதிரி ஏதாவது போடுவீங்களா இல்லை இலகிலாக வெட்டி போடுவீங்களா அந்த பேசிக் நெசசிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது பல அரசு பள்ளிகளில் அரசு துவக்க பள்ளிகளில் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு துவக்க பள்ளிகளில் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே படிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஸ்பான்சர்ஸ் தேடி அலையிறாங்க யாராவது இந்த தட்டுகள்லாம் வாங்கி கொடுங்க ஏன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாந்தேதியோ பதினாறாந்தேதியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த இவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தட்டு தேவை அந்த தட்டு இல்லை நிதி பற்றாக்குறைனால நம்ம போய் கேட்க முடியல அப்படின்னு எப்படி நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை இருக்கும்போது எண்பது கோடிக்கு தேவையில்லாத இந்த யூஸ்லெஸ் பேனாவை கொண்டு போய் கடலில் வைக்கணுமா எவ்வளோ வெக்கக்கேடான ஒரு விஷயம் குழந்தைகளுக்கு மழலை குழந்தைகளுக்கு துவக்க பள்ளியில் சாப்பாடு போடுறதுக்கு தட்டு இல்லை அதுக்கு காசு இல்லை உனக்கு எண்பது கோடியில் எழுதாத பேனாக கொண்டு போய் சில நீ வந்து மரீனா பீச்சில் வைப்பேன் ஆ இதை கேட்டுட்டு சாதாரண மக்கள் சும்மா இருப்பாங்க இதை கேட்டு மறுபடியும் நீ ஆட்சிக்கு வருவேன்ற ஒரு நினப்பு வேறு உங்களுக்கு இருக்குது இந்த ஒரு வினோதமான
கேட்டு காசு இல்லை ஆனால் பாருங்கள் இந்த கனவு இல்லம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க கனவு இல்லம்னு ஒரு திட்டம் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஷ்டப்படக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடு கட்டி கொடுக்குற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொண்டு வராங்க ஞானப்பீடம் சாகித்ய அகாடமி நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வின் பண்ணக்கூடிய ஆட்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுக்குற மாதிரி யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐபிஎஸ் திலகவதி அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க எம்பி சூம்ப வெங்கடேஷன் அவர்கள் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கேள்வி என்னென்னா இது எதுக்காக இருக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் வந்து எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு படத்துக்கு பல லட்சம் வாங்கி பாட்டு எழுதக்கூடிய ஆட்களுக்கு இது கொடுக்கணுமா தவறு தானே அப்போ நீங்கள் வந்து மீட்டு வாக்கியூஸாக இருக்கக்கூடிய வைரமுத்து அவர்களுக்கு இந்த வீடு திட்டம்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எவ்வளோ பெரிய கேவலமான விஷயம் அது கஷ்டப்பட எழுத்தாளர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க கஷ்டப்படக்கூடிய கவிஞர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த ப்ரொஃபஷனில் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இல்லைனா வேறு ஒன்றுமே வழி இல்லைனா அவங்க விட்டு வெளியே போவாங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறதுல என்ன யூஸ் இதனால தான் வந்துட்டு டார்கெட்டிங் ஆஃப் பெனிஃபிஷரி இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதெல்லாம் பிறந்தனுமே அவரே விட்டு கொடுக்க போகணும் அதாவது வைரமுத்து அவர்களுக்கு இந்த பெனிஃபிஷரியாக அவர் இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவரே விட்டு கொடுக்க போகணும் அப்படி இல்லைன்னா அது வேறு விஷயம் பட் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்ன இது வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த திருவள்ளூர் அவார்டு பாரதியார் அவார்டு பாரதிதாசன் அவார்டு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் கொடுங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் இதெல்லாம் தேவை அதை விட்டு இவர் கொண்டு போய் கொடுக்குறது வேஸ்ட்டு மீட்டு வகிஷாக இருக்கக்கூடிய நம்மளோட வைரமுத்து அவர்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடியது வேஸ்ட் மீட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் மேலே இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே உண்மை <laughs> 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 எங்கே போயிருக்கு கோயம்புத்தூரில் நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த பேனர் விழுந்து எழுந்திருக்காங்க அவங்க வந்து சேலத்துலேருந்தும் எங்கேருந்தும் வேலைக்கு வந்திருக்காங்க வேலை செய்ய வேலை செய்ய இந்த பேனர் விழுந்து காதலிச்சு விழுந்து இறந்துருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து சொலாட்டியம் கொடுத்துங்க அப்படிங்கலாம் கேள்வி வரும்போது இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி யாராவது உரிமை மீறல் பர்மிஷன் வாங்காமல் பேனர் வச்சுங்க அப்படின்னா மூணு வருஷம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை வரலாம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இந்த விதிமீறலுக்கு ஃபைன் வைக்கலாம் இழப்பீடு வந்து நீங்கள் தான் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு எப்படி அதாவது பேனர் வைக்கிறவன் இழப்பீடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலேன் நாளை மணி அவனும் பண்ண மாட்டாள் இதை பண்ணியிருக்காங்க இது எவ்வளோ தூரம் இந்த இந்த லாவை ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் காரணம் என்ன பிரைவேட் பேனர்ஸை விட பொலிட்டிக்கல் பேனர்ஸ் தான் பெரிய தலைவலியாக இருக்குது பிரைவேட் பேனர்ஸாக அது பர்மிஷனை வாங்கி ஏன்னா அந்த ஹோர்டிங்ஸ் பேனர்ஸாக ரொம்ப நாள் வைக்கணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுப்பான் பொலிட்டிக்கல் பேனர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான எஃபர்ட்டும் இல்லை வரோம் வைக்கிறோம் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மாவட்டத்தில் இருக்க நிர்வாகிகளாம் நம்ம ஆட்கள் தானே பார்த்து அவங்களே எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு லேக்கடாசிக்கல் ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் இங்கே இவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பொதுவாக இது வந்து திமுக அல்லாத ஆட்கள் பண்ணால் ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் திமுகக்காரங்க பண்ணால் வழக்கம் போல் எந்த பனிஷ்மெண்ட் ஏன்னா போலீஸ்காரனை செருப்படுத்து காட்டினவனுக்கே எந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்கல இவங்க வந்து என்ன கிழிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் எல்லா தோழமை கட்சிகளையும் கூப்பிட்டு பேச வச்சாங்கல்ல திருமா அவர்கள் வழக்கம் போல் அந்த ஸ்டேஜில் போய் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோமோ அந்த ஸ்டேஜில் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் கொஞ்சம் நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் தான் திருமாவளம் அவர்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்கிறதுக்கு வேறு யாராலையும் முடியாது தாலி நபர்களால் தான் முடியும் அவர் தான் எல்லாரையுமே ஒன்றிணைக்க வேண்டும் அவர் தலைமையில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சக்தி வர முடியும் அப்படின்னு அங்கே போய் பா இந்த சிங்சாக் சவுண்டு என்ன அது சவுண்டு அவன் ஆஃப் பண்ண சொல்லு அந்த மாதிரி நமக்கு பயங்கரமான சவுண்டெல்லாம் கேட்டுக்கணுச்சு அது சிங்சாக் சவுண்டாக என்ன சவுண்டுன்னு நமக்கு தெரியல பிசிகா எப்பவுமே உங்கள் கூட நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது ஏன் சொல்லியிருக்காருங்கிற பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ஜூலை பன்னெண்டோ என்னமோ இவங்க வந்து ஆளும் கட்சிக்கு அகேன்ஸ்டாக போராட்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிசிகாவும் ஒரு கம்யூனிஸ்டும் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் அதுக்காண்டி என்ன தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் என்றைக்குமே உங்கள் கூட தான் ஆனால் போராட்டம் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட இருக்கவங்களாம் கேட்பான் என்னென்ன இது கூட பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு கேட்பான்ல அதுக்காண்டி தான் நான் அந்த போரா
என்றென்றைக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் ஊற்ற துணையாக இருப்போம் நம் முன்னால் இருக்கிற சவால் சனாதனத்தை வீழ்த்துவதும் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக இன்னும் கழக தலைவர் தளபதி அவருடைய இறுதியுடையோடு சேர்த்து ஆறு பேர்கள் பேச இருப்பதால் வருகின்ற தோழமை கட்சி தலைவர்கள் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் பத்து நிமிடங்களுக்கு மிகாமல் பேசுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தபடியாக சிபிஐ இயக்கத்தினுடைய மாநில செயலாளர் அருமையனன் முத்தரசன் அவர்கள் இப்போது சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைத்து நிகழ்ச்சியின் சார்பில் அருமையனன் ஜி எம் தேவன் அவர்களும் துறைமுக முரளி அவர்களும் சிறப்பு சேர்ப்பார்கள் சொல்றாங்க <laughs> அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனை கொண்டு வர முடியாதுன்னு இந்திரா காந்தி சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல பட் அவங்க வந்து சிக் பாடி கார்ட்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அவங்க கொண்டுறாங்க ஸோ இதை வந்து கமாமரேட் பண்ணுறாங்க கனடாவில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ரொம்பவே மோசமானது அரசியலுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணலாமா அப்படின்னு யார் சொல்கிறா காங்கிரஸ்காரன் சொல்ல பாஜகவை சார்ந்து நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் சொல்கிறார் இதுதான் வந்துட்டு பார்ட்டியை தாண்டி பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும் மக்களுக்கு வேண்டி பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும் பிரிவினைவாதத்தை ஒடுக்கிறதுக்கு ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் தலைவருக்கு வந்து இவங்க ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே ராகுல் காந்தி என்ன பண்ணுறது வெளிநாட்டில் போய் இங்கே வந்து மைனாரிட்டிஸ் எஸ்சி எஸ்டி இவங்களோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னு வெளிநாட்டில் போய் சொல்கிறது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமசியில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இனிமே வந்து தமிழகத்திலேயோ இந்தியாவிலேயோ வரக்கூடிய சேஞ்ச் வெறும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயமும் டொமஸ்டிக் லெவலில் பிளே அவுட்டோம் முதல்ல அது அவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லை அதனால தான் வந்து பாசிட்டிவ் பாலிடிக்ஸை வெளியே மோடி அவர்கள் பண்ணுறாரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் பண்ணுறாரு இவர் வந்து அங்கே போய் நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் பண்ண எங்கே வெளியே போய் நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணார் காரணம் என்ன ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் டொமஸ்டிக் அரினா இஸ் ஹெவிலி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பை குளோபல் பாலிடிக்ஸ் தீஸ் டேஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் this float issue used i let me let me actually answer it because the, i think there's a bigger issue involved uh, and the bigger issue involved is really the space that canada has uh, continuously and uh, frankly uh, to us uh, you know uh, we are at a loss to understand other than uh, the requirements of vote bank politics why anybody would do this uh, because if you look at their history I mean, you would imagine that, that they learn by the history and they wouldn't like to repeat their history. So, so you know, uh, it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about uh, the space which is given to uh, separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship and I think it's not good for Canada. 
பதிவுகளில் நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் உட்கட்சி பூசல் எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கும் மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் இந்த உட்கட்சி பூசல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் அதிருப்தி பயங்கரமாக தெரியுது லோவர் லெவல் கேடரஸ் பயங்கரமாக ஹர்ட்டாக இருக்காங்க இதை வந்து திமுக காரங்க புரிஞ்சுக்கணும் மினிஸ்டர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஈகோ ஃபைட்டு அதெல்லாம் இருக்கும் லோவர் லெவல் கேடரஸ் ரொம்ப கடுப்பில் இருக்காங்க கவுன்சிலர்ஸ்னால ஒழுங்காக செயல்பட முடியல அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான அந்த அமௌண்ட் வந்து சேரலை வளர்ச்சி பணிகளுக்கு அவங்களால வெளியே தலையா தலை காட்ட முடியல நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஓட்டு கேட்க போனோம் அப்படின்னா இது ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து இதை ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க காரணம் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சு தான் காம்ப்ளசண்ட்டாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தோத்து போய் பத்து வருஷம் ஆட்சிக்கு வரல ஸோ இனிமேலாவது திரும்ப பாருங்க அப்படின்னு திமுக காரங்கிட்ட சொல்லி உங்ககிட்ட விடைய பெறேன் இணைந்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பாரத் மாதா கி ஜெய் வாழ்கணம் பாரதம் ஜெய்ஹிந்த்